El municipio del Espinar, con 9.662 habitantes, el más grande de toda la provincia, va a elegir en los próximos comicios electorales del 28 de mayo a 13 concejales. El ayuntamiento está compuesto actualmente por cinco concejales del PSOE, tres del PP, uno de Ciudadanos, uno de Vox, uno de Izquierda Unida y dos no adscritos. Uno de ellos pertenecía al Partido Popular y otro a Vox. Nos reunimos con las cinco formaciones políticas que tienen representación. Ha habido mucho aumento eh, de la inversión. Eh, hemos, eh, el Ayuntamiento editó un, un libro eh, a final del año pasado en el que hacía un poco balance de todas las inversiones que se habían hecho en el, en el municipio. Eh, ha sido un balance bastante bueno. Hay que, recordar, hay que recordar a todo el mundo que la legislatura se ha reducido a dos años, porque dos años hemos estado muy afectados por la pandemia, con lo cual pues muchos de los proyectos que estaban en camino eh, pues se han quedado en eso, en el camino, porque con la pandemia no se han podido realizar. Y aún así, pues estamos muy orgullosos de que el Partido Popular pues, ha llegado a, a hacer el 95% del programa electoral que llevamos en el año 2019. Vamos a seguir bajando los impuestos a los vecinos. Como bien decía antes, eh, no vale de nada que el Ayuntamiento tenga más de 8 millones de euros en el banco y que nuestros vecinos estén asfixiados con esos impuestos que, que se los cobra por parte de, de las entidades. Yo creo que ese va a ser uno de los estandartes y vamos a seguir en esa bajada. Eh, ya hemos bajado el IBI, ya se ha bajado esta legislatura pasada el, eh, lo que es la, se suprimió la tasa de terrazas para la hostelería, que lo estaban pasando bastante mal. Se dieron eh, unas ayudas por valor casi 200.000 euros, tanto autónomos como empresarios, para que pudieran pues, sobrepasar la crisis que venía de, del COVID. Y yo creo que esa va a ser la línea general en la que vamos a, a seguir. En cuanto eh, a un pueblo sin trabajo, yo creo que lo que hace que, que puedas llegar a hablar de él, de, de un pueblo desierto. ¿no? Y como no queremos eso para nuestro pueblo, lo que vamos a hacer es continuar, porque mucha gente habla de que va a crear eh, suelo industrial, yo veo muchas cosas en los programas que, que luego la realidad es, es otra. ¿no? Eh, en esta legislatura hemos comenzado ya con eh, la modificación del plan general necesaria pues, para que se cree eh, en el Ayuntamiento del Espinar tenga suelo industrial y que puedan asentarse las empresas, que haga que la gente del pueblo que, o los chavales que acaban sus estudios pues, tengan un puesto de trabajo eh, cualificado para que no tengan que salir fuera de, de nuestro municipio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Se ha solicitado eh, unos, eh, unos grados eh, tanto de forestales como de administrativo para, el, para que en el, en el Espinar, en el núcleo del Espinar, se pueda dar esa formación y nuestros jóvenes no tengan que irse a otras localidades a, a estudiar. Estamos a la espera de que se conceda, eh, nos han dado muy buenas vistas de que eso parece ser que va a ir para adelante, pero bueno, estamos eh, a expensas de que, de que no lo confirmen. ¿Qué vamos a hacer con, eso, con esas formaciones que se van a hacer en el Espinar? Vamos a hacer que todas esas prácticas las hagan en empresas de nuestro municipio. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el polígono industrial, igual que hemos hecho con los comerciantes y con los hosteleros, que hemos fomentado el que, el que haya asociacionismo, lo que vamos a hacer es que tanto los polígonos como las empresas se asocien para que de ahí salga una bolsa de empleo o una bolsa de posibles formaciones para hacer esa, esa, esos estudios o esas, esos estudios complementarios en las empresas de la gente que estudia aquí en nuestro, en nuestro municipio. Eh, ¿Qué decir del tema medioambiental? Yo creo que se ha hecho una... Pues una gestión excelente de, de todo nuestro entorno. Eh, se han restaurado todas las casas forestales que había en, en el Parque de la, de la Garganta. Yo creo que cualquier persona que sale al monte ahora está viendo la, la buena gestión que se ha hecho. Vamos a seguir en esa línea, eh, ya que tenemos, yo creo que, al, pues al mejor concejal que, que puede haber que conozca el monte. ¿no? En los San Rafael siempre hemos estado escuchando eh, la calidad del agua, qué hay que hacer con la tarifa del agua. Y nos hemos dado cuenta cuando hemos entrado pues que no se ha hecho nunca ninguna gestión con referente al agua en los Ángeles San Rafael. Eh, la concesión del agua no la tenía el Ayuntamiento del Espinar ni la Mancomunidad de los Ángeles San Rafael. Era, pertenecía eh, a la familia Gil o a los promotores de, de, de los Ángeles San Rafael. Y a partir de ahora, pues esa concesión se ha, tras, se ha tramitado todo en confederación para que esa, esa concesión del agua pues se haya propiedad de la Mancomunidad de los Ángeles San Rafael, que está formada por el Ayuntamiento de Vegas de Matute y el Ayuntamiento del Espinar, y ya tenemos la tarifa redactada para que esa tarifa, la, la parte más baja de la tarifa, que va a ser prácticamente gratuita, pues sea eh, para todas aquellas personas pues que no tengan riego, no tengan jardines, no tengan piscinas, y luego a partir de ahí pues un escalado que a partir del consumo pues irá cobrando, pero muy parecida a la tarifa que tenemos en el resto de, el resto de núcleos. Lo mejor que tiene nuestro municipio, pues yo creo que es el entorno. Yo creo que se ha hecho mucho por el turismo en nuestro, nuestro municipio. Queda muchísimo por hacer, hay muchos proyectos iniciados, falta rematarlos y que se pongan en práctica esos proyectos. Y para eso queremos continuar, para poder poner esos proyectos en, en marcha, como ha sido por ejemplo el proyecto de Pino a Pino, era un proyecto que llevaba 17 años esperando. 
ha tenido que ser el gobierno nuestro el que ha llegado para, para poder poner en marcha ese parque multiaventuras de Pino a Pino, que va a haber la luz próximamente, y como eso pues hay un montón de proyectos que tenemos entre manos que queremos acabar y para eso pues tiene que seguir el Partido Popular al frente de, del gobierno. Y sobre todo, y más importante, en cuanto al programa que llevamos, pues yo creo que al final el fin de todo lo que llevamos en el programa son los vecinos de, del Espinar. La candidatura que hemos presentado para el Ayuntamiento del Espinar eh, va mezclada con experiencia, que es lo que hemos tenido, repetimos, tres concejales que estábamos en esta anterior legislatura, y con sabia nueva y con gente muy formada, sobre todo para las áreas que se quiere que lleve cada uno. Lo que me ha, me ha llevado, lo primero, pues la oferta que me ha vuelto a hacer el partido de que vuelva a confiar en mí para que siga con, con esta candidatura, y sobre todo, pues porque yo creo que cuatro años y más en esta legislatura se quedan cortos. Como bien decía antes, eh, hemos tenido dos años de pandemia, con lo cual ya no son los cuatro años, sino solo dos. Y lo que sí que es verdad que hay muchos proyectos que hemos dejado empezados que hay que acabar y sobre todo pues dejar otros empezados para que la siguiente legislatura, pues sea quien sea el que los vecinos quieran, pues que pueda continuar con esos proyectos que haga que nuestro municipio pues siga avanzando y al final acabe siendo, pues como está siendo ahora, el, el municipio más grande de la provincia y el que más... Eh, beneficio genera a sus vecinos. Un equipo de gobierno que ha terminado absolutamente desmembrado, que desde el primer eh, momento, desde los primeros inicios de la legislatura, pues estaban eh, dando titulares, eh, yo creo que, que, que malísimos para la imagen del municipio. Queremos poner en marcha un programa de vivienda social. Este, este municipio tiene eh, distinto patrimonio municipal que tiene que ser rehabilitado y tiene que ser eh, puesto a disposición, por un lado, pues sí, para tener algún tipo de vivienda social que pueda ayudar eh, a, a familias en situaciones que lo están pasando tremendamente mal, pero también para tener algún tipo de proyecto eh, eh, social en esas ubicaciones. Tenemos la experiencia, ya lo hicimos, el Partido Socialista cuando estábamos gobernando, un edificio que estaba absolutamente eh, en desuso y prácticamente derruido, pues eh, lo convertimos en lo que hoy es la sede de Cruz Roja, que hace una labor importante en el municipio. Nuestros jóvenes y el deporte también son eh, un activo muy importante. Creemos que tienen que tener un ocio saludable, que tiene que ir de la mano de la cultura, pero también del deporte. Por eso queremos poner en marcha un patronato municipal del deporte. Eh, tenemos afortunadamente en este municipio pues muchos clubs deportivos que están llegando a toda esa oferta para nuestros jóvenes, donde muchas veces la administración no llega. Comercio, economía y empleo, pues evidentemente también es un proyecto ambicioso. Tenemos un plan integral para nuestro pequeño comercio que le tenemos que poner en valor. Queremos que tenga una marca propia, que sea un referente, no solo del municipio, sino también de la comarca, nuestro, nuestro comercio. Y, por supuesto, vamos a intentar eh, llevar políticas activas, porque sabemos cómo hacerlo, se quedó paralizado hace cuatro años, pero tiene que continuar, políticas activas de atracción de empresas. Como te decía, estamos en un, eh, en un enclave privilegiado, también eh, pues al borde de la Nacional Sexta, eh, con Madrid a tiro de piedra, pero también con otras provincias, y necesitamos ser un referente industrial, una industria que genere puestos de trabajo de calidad y sostenibles y tenemos que trabajar muy activamente para que seamos un lugar atractivo para esas empresas. Llevamos también un plan eh, en materia de urbanismo, movilidad y eficiencia energética muy ambicioso. Un plan de movilidad urbana porque hay que terminar con las eh, barreras arquitectónicas que, to eh, que todavía quedan, quedan muchas en nuestro municipio. Un plan eh, sostenible en energías renovables que será una prioridad en todos los edificios eh, municipales. Un potencial que tenemos en nuestro municipio evidentemente es nuestro enclave. Somos eh, parque nacional, somos reserva de la biosfera, tenemos un enclave absolutamente privilegiado y eso hay que volverlo a poner en valor. Llevamos un proyecto muy ambicioso que hemos denominado fusión entre naturaleza, cultura y turismo que tiene eh, que revertir. En nuestro, en nuestro municipio. También tremendamente importante en nuestro programa es que queremos un municipio sostenible y esto evidentemente en los tiempos que corren eh, pasa eh, porque tengamos distintas cuestiones que hagan que nuestro municipio sea sostenible. Primero, vamos a implementar un plan de sequía municipal 
que, que es tremendamente importante en los tiempos en los que estamos viviendo, pero también un programa específico de prevención y extinción de incendios, con la masa forestal que tiene el municipio del Espinar, eh, con esta sequía que se está convirtiendo en crónica, tenemos que tener un programa muy concreto en materia medioambiental y en estas dos cuestiones, en la cuestión del agua y en la cuestión eh, de los incendios. Nuestro sector ganadero, nuestro sector primario, también es tremendamente importante para nosotros. Además, contamos con un amplio patrimonio en fincas eh, municipales que, que, que son importantes para nuestro sector ganadero y vamos a poner un plan específico para nuestro eh, sector primario, como digo, bonificando los pastos en Pinar, porque eso también lucha contra eh, los incendios que, que, que esperemos que no lleguen nunca, pero pudieran ocurrir en nuestro, en nuestro municipio. Y queremos, porque hemos visto lo que puede pasar con la derecha y la ultraderecha en el poder, que el Espinar sea declarado un municipio libre de violencia machista. Y trabajaremos con políticas de igualdad para que esto sea una realidad. 16 personas absolutamente comprometidas con su municipio. 16 personas que de una u otra forma llevan muchísimos años participando de la vida del municipio, en asociaciones, en colectivos que estudian, que viven, que trabajan, que tienen su proyecto de vida aquí. Esa inquietud de querer mejorar las cosas o esa vocación de servicio público pues eh, debe dar un paso adelante y decir, si creo que las cosas pueden cambiar, voy a intentarlo. Pero también, fíjate, en mi caso, por una cuestión eh, eh, de respeto a todos aquellos vecinos y vecinas que, que quisieron que en las pasadas elecciones la lista más votada fuera la del Partido Socialista. Nada es perfecto y el tiempo hace que aunque fuera perfecto las cosas necesiten ser mejoradas. Hace las cosas bien, no en todo, sí en cosas y hay otras cosas mejorables. La prioridad nuestra es centrar el municipio en, en, en el eje Segovia-Madrid. Es decir, darle un dinamismo en cuanto a gente que pueda venir de fuera, eh, que ahora mismo tiene, pero es un poco eh, eh, potenciar eso más. Un punto que es el que quiero crear, queremos crear es la Concejalía del Mayor. Uno, para atender a personas mayores que son incapaces de, de, de hacer gestiones en el, en el propio ayuntamiento, y dos, eh, no solo gestiones, sino ayudas. Un tema que antes no te comentaron y están haciendo bien es el tema cultural. El tema cultural lo que pasa es que, según nosotros, hay que potenciarlo aún más afiliados de Ciudadanos, que controlan temas diversos y van a ser los que puedan asesorar sobre temas diversos en todo lo que hay que hacer en el Espinar, mejorar el pueblo y sobre todo ayudar a los vecinos. Esta última legislatura que hemos vivido, pues aunque empezó con muy buenas formas y muy buenas maneras, llegó un momento en que se transformó en una legislatura muy bronca, con, incluso con opacidad, con falta de diálogo, con falta de consenso. Por un lado, nos preocupan mucho las infraestructuras de este municipio y concretamente aquellas que están en mal estado, en estado prácticamente de abandono. Por otro lado, vamos a apostar muy fuerte por la ecología y luego nos vamos a centrar mucho en el empleo. Creemos que este ayuntamiento no solamente puede crear empleo, sino que puede crear cláusulas sociales para para que los contratos que realice con empresas, eh, en esos contratos se asegure que los derechos laborales eh, no solamente se cumplen, sino que beneficiemos eh, y premiemos a aquellas empresas que los cumplen más. Tenemos una candidatura no solamente muy plural, con personas que acaban de cumplir los 18 años hasta personas jubiladas, personas de todos los ámbitos laborales, eh, tenemos trabajadores eh, por cuenta ajena y trabajadores autónomos. Es una candidatura además que está extremadamente implicada en el municipio, con gente que está en asociaciones culturales, eh, de defensa de derechos civiles, de defensa de derechos humanos, feministas... Entonces en ese sentido creemos que somos una candidatura que representa muy bien a un municipio, que además es un municipio, un municipio magnífico. Para mí personalmente es una responsabilidad, es una responsabilidad sacar adelante ese programa, que es para nosotros lo esencial. Hacer una valoración buena es difícil, porque se han preocupado más de, de lo suyo que del de bienestar del pueblo. La bajada de impuestos, aquí los gastos que sean innecesarios, hay que quitarlos, hay que solucionar el, el tema de transporte público, no solo municipal, sino de las las conexiones con Madrid, con Segovia, solucionar el tema de la red de aguas, 
de la red de alcantarillado, la industria primaria que tenemos en, en este pueblo, que solo hay eso, que está pasando por unos momentos muy difíciles y muy malos, y que venimos a, a darlo todo por ellos y a, y a luchar por el pueblo. Y sobre todo la ganadería, la madera, que son los, los pilares fundamentales de la economía del pueblo, y, sobre, y la pequeña y mediana empresa, el comercio local. Algunos que nos presentamos por Vox estamos dispuestos a renunciar a nuestro sueldo eh, en beneficio del pueblo, claro. Lo formamos 13 personas, donde hay gente mayor como yo, y tenemos eh, juventud. Yo creo que para hacer algo por España tienes que empezar por tu casa, y mi casa en este momento es el municipio de El Espinar. Y entonces vengo a dar todo por este pueblo. Sí.